ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എച്ച് പി സി കെം ട്യൂബർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ് ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മളൊരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സിമെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സിമെട്രിക് സോറി ദി സിമെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ മോഡ് ഫോർ പി സി എൽ ത്രീ ഈസ് ഓഫ് എ വൺ സിമെട്രി ഇൻ സി ത്രീ വി ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ദെർ ആർ റിസെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ കോമ ജെഡ് സ്ക്വയർ എൻട്രീസ് ഇൻ ദി എ വൺ റോ this tell you that the symmetric structure mode of pcl3 is option a ir active and raman inactive option b ir active and raman active option c ir inactive and raman active and option d ir inactive and raman inactive so idoru group theory inde base edittulla oru question aanu നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ അറിയാം സോ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ നമുക്കതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ സിമെട്രി ആൻഡ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് എലമെൻറ്റ്സ് ദൻ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കോളായിട്ട് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആർ എക്സ് ആർ വൈ ആർ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ആ ഒരു കോളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നോക്കൂ ഞാനിവിടെ സി ടു വി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ഇ സി ടു സിഗ്മ എക്സെറ്റ് സിഗ്മ വൈ സെറ്റ് അതിനുള്ള എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സിമട്രി ഉള്ള ഞാനിത് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എടുത്തതാണ് സോ അതിൽ ഈ ഒരു കോളം എക്സ് സോറി ദിസ് സെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആർ സെറ്റ് X, Y, X, R, Y, X, Z, Y, R, X, Y, Z. നമുക്ക് ഓരോ മോഡ്സ് അതായത് ഓരോ മോഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ആണോ രാമൻ ഇൻ ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് സി ത്രീ ബി ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് സി ടു ബി എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ മോഡ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആർ എക്സ് ആർ വൈ ആർ സെറ്റ് എന്നുള്ള മോഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതിന് എക്സ് വൈ സെറ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിട്രി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സിമിട്രി മോഡായിരിക്കും ദൻ അത് സോറി ബൈനറി ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ് വൈ വൈ സെറ്റ് എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സമ്മൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡ് എന്തായിരിക്കും രാമൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തത് എ വൺ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇസെറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇസെറ്റ് ഉണ്ട് ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് രാമൻ ആക്റ്റീവ് ദിസ് ഇസ് രാമൻ ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് വി ഹാവ് എ വൺ സിമട്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ വൺ സിമട്രിയിലാണ് ഐ വൺ സിമട്രിയിൽ സെഡ് ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ സോ സെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ബൈനറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡ് എന്താണ് രാമൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ എ വൺ സിമെട്രിക് മോഡ് ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് രാമൻ ആക്റ്റീവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ചെക്ക് ദ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ സോറി ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് എ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്സിഡൈസ് ടു എ കീറ്റോൺ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദാറ്റ് ദി ഐ ആർ സ്പെക്ട്രം ഹാസ് ഓപ്ഷൻ എ അബ്സോർഷൻ അറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് 
and five, uh, 3500 cm inverse and 1650 cm inverse option b no absorption around uh, 1650 cm inverse option c no absorption around 300 3500 cm inverse D no absorption at 3500 cm inverse and 1650 cm inverse. So, we mm have -hmm. uh, uh, vibrational spectroscopy detail at the class. We have notes and problems. Then, we have to do the Sorry, we will see the part of the part of the part of the part of the secondary uh, alcohol and this is a ketone. Okay, secondary uh, alcohol range around 3500 or 3500 cm inverse in the range. Ketone is 1650 cm inverse centimeter inverse in the outer range lana number ketone de gandha. so number secondary alcohol uh, uh, ketone i marna sametha then the oh in the corresponding idle vibration frequency the absence and another so absence of absorption at 3500 uh, cm inverse so uh, then another option c no absorption uh, absorption at 3500 cm inverse and 1650 cm inverse are the wrong option. Then the peak is the secondary. That is the range of vibrational frequency. We have a functional group. We have a ketone. Ketone is 1650. 3500 cm inverse and 1650. No absorption around 1650. No absorption around 3500 cm inverse. That's the correct answer. And no absorption around 3500 and uh, 165000 cm. Rather wrong option. Okay. Then next question. Uh, for the following four molecules acetone, benzene, dimethyl ether, ethane, each of which contains only one type of protons. The correct order of chemical shift in delta unit uh, is which of the following? Option A, benzene uh, greater than dimethyl ether, greater than acetone, greater than ethane. Option B, benzene greater than ethane, greater than acetone, greater than dimethyl ether. Option C, benzene uh, less than acetone less than dimethyl ether less than ethane option d benzene <coughs> less than ethane less than acetone less than dimethyl ether <coughs> so i'm going to solve it now now we have a proton and a video we have to prepare it and we have to upload it and we have to upload it so problem solved here. This proton and MR and the guardian of Arnatal, the acetola, e proton, total six protons in the random identical anna. Then CE proton corresponding at number one point eight to two point seven range lana, Yuru proton. And either ECO you might connect the Nikana carbon hydrogen CH three. CO. Adale 1.8 to 2.7 cm inverse. Adale pal thanna similar aite OCH3 aite connecte itna kanna raalanda. Dimethyl ether. Adinde korshu pur dale irikum 3.4 to 4.5 pi pi kilometer. E oru concept hoyche toru bhada question so question mein apko thale kaana raalanda. OCH. Amlo thanda thella compound thale OCH3 ano COCH3 ano orla thanda namukle differentiate ya mene. Namle yoru uh, ppm value la delta shift values okay, then benzene ring is 6 to 8 ppm This benzene ring il identify three hydrogen doublet three hydrogen uh, six hydrogen singlet 6 to 8 uh, uh, 
റേഞ്ചിലാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആ പ്രോട്ടോൺ ബെൻസിനുള്ള പ്രോട്ടോണാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും സോ ദെൻ ഈദൈൻ്റെ ഷെഫ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പി പി എം ആണ് ഈദൈനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബെൻസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ദെൻ ഡൈനിദൈൽ ഈദർ ആൻഡ് ദെൻ അസിറ്റോൺ ആൻഡ് ഈദൈ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ Uh, which of the following statement is correct about the principal moment of inertia of xy molecules that lies on a axis option a ia equal to 0 and ib and ic equal and ib equal to ic then option b ia equal to ib and ic equal to 0 option c ia um, greater than ib and ib equal to ic option d ia ib ic are equal ia equal to ib equal to ic okay so here in the case the correct answer option a and the correct answer ia equal to 0 and ib and ic are equal <coughs> xy molecule endana uh, i on a axis la avana samayathu avadalla ഐ എ വാല്യൂ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ സീറോയും ഐ ബിയും ഐ സിയും ഈക്വലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് യു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇനി പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പോയിൻസാണ് ലീനിയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ റിലേഷൻ ഐ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ബി ഈക്വൾ ടു ഐ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും സിമട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ എഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആയിരിക്കും ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ എ ഐ എ സീറോ ആയില്ല ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോളേറ്റ് എന്ന് എന്നും ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ലെസ് ദാൻ ഐ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ലേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു So, spherical top molecule CH4, IVA ഫോർ ഐ വി എ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ദെൻ അസിമെട്രിക് ടോപ്സ് എക്സാമ്പിൾ വൺ ക്ലോറോ ഇത് ഐ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഇതൊരു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതിലുള്ളതായിട്ടല്ല എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ എ ആക്സിൽ നകം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്ഷ്യയിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സിമെട്രിക് ടോപ്പും അസിമെട്രിക് ടോപ്പും സ്പെറിക്കൽ ടോപ്പും എല്ലാം മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കാണാറുണ്ട് സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ മാസ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ ഇസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ദി ലാസ്റ്റ് ടു പീക്സ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ് ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് എം സെഡ് ബൈ എം എം ബൈ സെഡ് വാല്യൂ ഓഫ് നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ദി ലാസ്റ്റ് ടു പീക്സ് ഹാവ് അബൻഡൻസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് എം എം ബൈ സെഡ് വാല്യൂ ഓഫ് നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ദർ ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ പീക്ക് ഫോർ മോളിക്കുലാർ അയൻ വിത്ത് ആൻ എം ബൈ സെഡ് വാല്യൂ ഓഫ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദർ ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ പീക്ക് ഫോർ the molecular molecular ion with an mbz value of 44 so idoru mass spectroscopy il ennalla question aanu namukku ee oru question detail aayittu nokkam nammal thannittulla molecule ch3 br aanu br in rendu isotopic forms unde bromine 79 and bromine 81 bromine de ee rendu isotope kal thammulla natural abundance nu parayunnathu 1 is to 1 ratio aanu സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കൂടാതെ നമ്മൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് സ്പെക്ട്രുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അബൻഡൻസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള പീക്കും അതിൻ്റെ പീക്ക് റേഷ്യോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് എ പ്ലസ് പി റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് അബൻഡൻസ്
അതായത് സി എച്ച് ത്രീ ബി ആറിൻ്റെ കേസിൽ ബ്രോമിൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ബ്രോമിൻ്റെ അബണ്ടൻസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ സോ വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും പീക്ക് അതായത് ടു പീക്ക് ടു പീക്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇനി സി എച്ച് ടു ബി ആർ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു സോ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ അതിനെ ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ ത്രീ വൺ പ്ലസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ സോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എ പ്ലസ് ബി റേസ് ടു ഓൾ ക്യൂവിന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ദെൻ സി എച്ച് ബി ആർ ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പീക്ക് ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാം അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ നമ്മൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ ആണ് നമ്മളത് മോളിക്യൂള് ഹിയർ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ ആണ് നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ അബൻഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ സെവൻറ്റി നയൻ ആവാം ഈ ബ്രോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ എയ്റ്റി വൺ ആവാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സെവൻറ്റി നയൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ആവണമെന്ന് ഇറ്റ്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് സോ നയൻറ്റി ഫോർ ഇറ്റ്സ് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള എംബൈസഡ് വാല്യൂവിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് പീക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും സോ നോക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ദ ലാസ്റ്റ് ടു പീക്സ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് ടു പീക്സ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ് ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എംബൈസഡ് വാല്യൂ ഓഫ് നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയതാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ് കൂടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോമിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലോറിൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അബിഡൻസ് ക്ലോറിൻ ത്രീയും ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ സോറി ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ത്രീയും ആൻഡ് ക്ലോറിൻ തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ളത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി എസ് ത്രീ സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആണ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്കുള്ള രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഒട്ടു പവർ ടു കൊടുക്കുക നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ മാറ്റി ക്ലോറിൻ വരികയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അറിയാതെ ബ്രോമിന് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേ അബൻഡൻസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം അതല്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് പി ടി എച്ച് ആൻഡ് യു ആർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താൽപ്പി ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദെൻ ജൂൾ തോംസൺ കോയിഫിഷ്യൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡോ എച്ച് ഡോ ടി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി ഓപ്ഷൻ സി ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോ ടി ബൈ ഡോ എച്ച് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡോ ടി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എച്ച് അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ജൂൾ തോംസൺ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ നമ്മളെന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ ടൈമിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ദെൻ ജൂൾ തോംസൺ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ന്യൂ ജെ ടി ഡോ ടി ബൈ